ब्रेन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गन है बॉडी का साइंटिस्ट लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं इसके काम के ऊपर इसके और क्या क्या काम किए जा सकते हैं अभी इसके अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको इसकी डिस्कवरीज बताऊंगा जो कि कुछ सालों में हुई हैं ब्रेन के ऊपर सिंपल तरीके हैं दिमाग को बूस्ट और इम्प्रूव करने के चलिए शुरू करते हैं स्टेप एट क्रॉनिक लैक ऑफ स्लिप वॉर्सल्स मेमोरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट को पुख्ता सबूत मिले हैं कि नींद की कमी होने से आपकी मेमोरी कमजोर हो जाती है और इस बीमारी को एल्जेमाइजर डिसीज कहते हैं जिससे हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है इसकी वजह से दो के डेटा के हिसाब से 1.9 मिनट लोगों की डेथ हो गई थी इस बीमारी की वजह से जब हम रात को सो जाते हैं हमारी ब्रेन की सेल्स टॉक्सिक कंपाउंड को हटाती हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए डेंजरस होता है अगर कोई इंसान पूरी नींद नहीं पूरी नींद नहीं लेता है तो उसके ऊपर ये खतरा बढ़ जाता है और खतरनाक इफेक्ट्स दिख सकते हैं स्टेप सेवन प्रोलॉन्ग स्ट्रेस डेस्ट्रॉज द ब्रेन ये स्ट्रेस के बैड इफेक्ट्स हैं अगर कोई स्ट्रेस किसी इंसान पर लंबे समय तक चलता आ रहा है इससे मेमोरी कम हो जाती है और किसी चीज हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते खुद पे तो इसे काफ़ी और ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट दिखते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति बात बातों पर इरीटेट हो जाता है उसे टेंशन रहती है चिंता ज़्यादातर हमको ये चीज़ें भटकाती भी हैं हमारे अपने काम से स्टेप सिक्स लव एंड हेट है लॉट इन कॉमन ब्रिटिश के साइंटिस्ट ने पता क्या है कि लव एंड हेट की भावना है किसी को नापसंद करना नफरत करना ये रिड्यूस करता है उन चीज हमारी उन एरियाज की एक्टिविटीज को जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग है अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो प्यार करते हैं तो हम उस वो चीज़ को लॉजिकल से नहीं सोचते कहते हैं ना प्यार अंदा होता है या फिर हम किसी को बिना बात ही नफरत करते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा गहराई से सोचते नहीं हैं लॉजिकल कि हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स भोग सकते हैं क्या क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो सोच नहीं पाते स्टेप फाइव द ब्रेन इज सेंसिटिव टू डिहाइड्रेशन हमारे ब्रेन में 80% परसेंट वाटर होता है अगर उसमें से 2% परसेंट वाटर फ्लूड कम हो जाए तो इससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है पर असर पड़ता है अलर्टनेस पर भी असर पड़ता है और तो और हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी भूल सकते हैं तो इसलिए पानी पीजिए लगातार वाटर स्टेप फोर द एबेंडेंस ऑफ शुगर इन अटैक वॉरसन्स मेमोरी एंड रिड्यूज द साइड एबिलिटी टू डन ज़्यादा मात्रा में फ्रक्टोज को डाइट में लेने से ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है और इस और रिड्यूस करता है सीखने की एबिलिटीज़ को किसी जानकारी को याद रखना या फिर कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि ज़्यादा शुगर ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शन डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इस वजह से हमारे ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है जो इंडस्ट्रियल शुगर होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉसेस में बेबी फूड्स में जो खाने वाली चीज़ों में होती है स्टेप थ्री ये ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के लॉरेंस सी केस पी प्रोफेसर ने न्यूरोबायोलॉजी के बारे में बताया न्यूरोबिक्स एक यूनिक सिस्टम है ब्रेन एक्सरसाइज का जिसमें आप अपने फाइव फिजिकल सेंसेस को इस्तेमाल करते हो और आप कुछ ऐसा करो कि आपको ही ना पता हो जैसे कि अच्छी बात तो यह है कि आप इसे कहीं भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनी टाइम एनी जैसे आप बाजार जा रहे हैं तो दूसरे रास्ते से जाइए या फिर अपनी आँखें बंद करके ड्रेस पहने बंद आँखों से डोर को खोलें अपने अपोजिट हैंड से लिखना शुरू करें या फिर अपने अपोजिट हैंड से व्हाट्सएप यूज़ करें स्टडी से पता चला है कि स्मॉल चेंजेस से बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है आपके अंदर स्टेप टू पेंटिंग इम्प्रूव द वर्क ऑफ द ब्रेन एक स्टडी से पता चला है कि पेंटिंग और किसी काम में शांत करने से हमारा ब्रेन न्यूरो बनाता है इससे ब्रेन के अंदर अंदर कनेक्शन बनते हैं और जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल से ब्रेन उतना ही पावरफुल वर्क करता है अगर ब्रेन के अंदर कन, न्यूरल कनेक्शंस कम हो जाएंगे तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका साइड में साइंटिस्ट ने बताया कि 62 से 72 इयर्स के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है कुछ लोगों ने आर्ट का कोर्स लिया और कुछ लोगों ने पेंटिंग का पेंटिंग क्लासेस ने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिया इन कम्पेयर टू आर्ट पेंटिंग से हमारे न्यूरल्स बढ़ते हैं और वो एक ही नई रचना करते हैं जैसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की या फिर पिकासा या दा लास्ट सफर हमारा ब्रेन पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है और फोकस इंक्रीज करता है इसलिए पेंटिंग अच्छी चीज़ है आप पेंटिंग करें स्टेप वन रीडिंग ट्रेंस द ब्रेन कॉगनेटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करता है पहले तो ये जान लेते हैं कॉगनेटिव एबिलिटीज़ होते क्या है कॉगनेटिव मतलब आप वर्ल्ड को कैसे समझते हो देखते हो उस पर रिएक्ट करते हो हमारे हमारे ब्रेन के अंदर स्किल्स होती हैं जैसे कि हम कुछ सीखते हैं 
याद रखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी चीज़ पर अटेंशन देते हैं ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि रीडिंग की प्रोसेस से हम अपनी कोगनेटिविलिटीज़ को ट्रेन कर सकते हैं जब हम रीडिंग करते हैं हमारा ब्लड ब्रेन के अंदर उन एरियाज में एंटर करता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्सेंट्रेशन और कॉगनेटिव के लिए इसलिए लोग कहते हैं कि बुक्स रीड करो या फिर कुछ ऐसा काम करो जिसमें शांति हो तो जिससे आपका ब्लड उन एरियाज में चला जाता है ब्रेन में और वो आपको अच्छा अच्छी बेनिफिट देते हैं ये इफेक्ट हमको टीवी देखते हैं या कंप्यूटर गेम्स खेलते वक्त नहीं देखता ये हमको एल्जेमाइजर डिसीज से बचा बचाते हैं तो थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए प्लीज़